நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தற்போது சந்திர தசை இந்த பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் சந்திரன் எந்த ஒரு அமைப்பில் எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருக்கும்போது நன்மைகள் அல்லது தீமைகளை செய்வார் இரண்டு அணிகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் சந்திரன் எந்த அணியைச் சேர்ந்தவர் குரு அணியைச் சேர்ந்தவர் என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் மேஷம் விருச்சிகம் கடகம் சிம்மம் தனுசு மீனம் ஆகிய ஆறு லக்னங்களுக்கு சந்திரன் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்ய கடமைப்பட்டவர் சரி அப்போ இந்த இந்த அமைப்பில் பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பார்ப்போம் முதல்ல சந்திரனுடைய அமைப்பு சந்திர தசை எப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் இருக்கணும் சந்திரனை தாயாக கொன்றால் சூரியனை தகப்பு நான் கொள்கிறோம் சந்திரனுடைய மிகப்பெரிய குணம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒரு மாதத்தில் இரண்டு முறை அதாவது பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாறுதலான ஒரு அமைப்பு சுக்கராணி லக்னங்களுக்கு வந்து விடுவோம் சுக்கராணி லக்னங்கள் என்பது என்ன ரிஷபம் துலாம் உபசய ஸ்தானங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடங்களில் நல்ல பலன்களை செய்வார் அப்படின்னு நம்ம மூல கிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நமது பூமியோடையே ஒட்டி கொண்டு சுற்றி கொண்டு வருகின்ற துணைக்கோள் சந்திரன் குருவின் அதாவது சனியின் பாபத்துவத்தை குறைப்பவர் குரு செவ்வாயின் பாபத்துவத்தை குறைப்பவர் சந்திரன் அப்படிங்கிறத நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் கும்பத்திற்கு சற்றும் தலைக்காத பாதி அளவு துன்பங்களை ரிஷபராசி ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரன் செய்வார் ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கும்பம் முழு பாவி அதே சந்திரனுக்கு புதன் நட்பு இது வந்து ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கலான புரிஞ்சிக சிக்கலான ஒரு உறவு கடகத்திற்கு கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதன் தசை நன்மைகளை செய்யாது அதே நேரத்தில் மிதன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திர தசை கெடுதல்களை செய்யாது மிதனத்திற்கு இரண்டாம் அதிபதியான சந்திரன் கொல்ல மாட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு முழுமையான விதி சரி அதே நேரத்தில் சந்திர தசை எப்போது வந்து கெடுதல்களை செய்யும் சூரியனுக்கு பின்னாடி பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறாருன்னு வைங்க சூரியனுக்கு பின்னாடி பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறாருன்னா அன்றைக்கி தேய்பிரிய அஷ்டமி நேமி சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்த நிலையில் நிச்சயமான கெடுபலன்கள் உண்டு அமாவாசை சூரியன் சந்திரன் குரு பெரும்பாலும் சந்திரன் கெடுபலன்களை செய்ய மாட்டார் ஏன்னா இழந்த ஒளியை குருவின் மூலமாக அவர் திரும்ப பெறுகிறார் இது இன்னும் ஒரு சுபத்துவம் சரி அமாவாசை யோகத்தில் அங்கே சனியும் ராகுவும் இணைந்திருக்கிறார்கள் சூரியன் சந்திரன் சனி ராகு இவர்கள் நான் நால்வரும் ஒரு இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறார்கள் தாயும் கெட்டார் தந்தையும் கெட்டார் அன்றைக்கு சூரிய கிரகம் நடந்தது சூரிய தசை சந்திர தசை கடுமையான கொடுமையான பலன்களை செய்யும் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது வந்து அந்த சந்திரனுடைய தசை நல்ல வலுவான ஒரு அமைப்பை செய்யும் துலாத்திற்கு துலாத்திற்கு அவர் ஜீவனாதிபதி ஆகுவார் ஜோ துலாத்திற்கு அவர் நல்லதுகளை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் தான் இருக்கக்கூடியவர் மகர கும்பம் இந்த மகர கும்பம் மகரத்திற்கு தான் ஏழாம் இடம் மகரத்திற்கு மூன்றாம் இடத்துல தான் இருக்கணும் மகரத்திற்கு மூன்றாம் இடம் குருவின் வீடு அதேமாதிரி ஆறாம் இடம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புதனுடைய வீடு அந்த புதனுடைய வீடு நல்ல புதன்களை செய்யும் கும்ப லக்னத்திற்கு அவர் ஆறாம் இடத்துலேயே ஆட்சியாக இருந்தால் பௌர்ணமி சந்திரன் பௌர்ணமி அமைப்புகள் சுபத் தொடர்புகளோடு அவர் வந்து அந்த சுபத்து ஆறாம் இடத்தின் சுபத்து பலன்களை செய்வார் ஒரு ஒரு தினம் அமாவாசை தினம் குழந்தை பிறக்க போகிறது ஆனால் அந்த அமாவாசை தினத்தை குரு தொடர்பு கொள்கிறார் சுக்கரன் அங்கேயே இருக்கிறார் பரவாயில்லை அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் நல்ல அமைப்புகள் தான் அந்த பத்து நாட்கள் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு அந்த நேரங்களில் பாபத்துவமாக இருக்கிற சந்திரன் வந்து மனம் கெடுக்கின்ற ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் பெரும்பாலும் சந்திரன் வந்து எந்த ஒரு ராசியமும் பகையாக எந்த ராசியும் அவர் கருத மாட்டார் தாய்க்குரிய தன்மையை அவர் அடையிறதுனால ஆகவே சந்திர தசை எப்படிப்பட்ட அமைப்பு இருக்கின்றது இதை வச்சு நீங்கள் வந்து மற்ற ஜாதகங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இப்போது நான் சொன்னது மிகப்பெரிய ஒரு துல்லியமான கணக்காக இருக்கும் சரியா வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்